জীবন যাপনের খুঁটিনাটি নানা খবর দিয়ে সাজানো ওয়াকার ফিউচার প্রেজেন্স লাইফস্টাইল 24 এ আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আয়োজনের পুরোটা সময় থাকব আপনাদের সাথে আমি শায়লা রহমান ইমা আজ বিশ্বব্যাপী রন্ধন শিল্পীদের জন্য এক বিশেষ দিন কারণ আজ ইন্টারন্যাশনাল শেফস ডে শত ব্যস্ততার মাঝেও তাই আজকের দিনটিতে এক হয়েছিলেন দেশের সকল রন্ধন শিল্পীরা দিন ব্যাপী মেতেছিলেন উদযাপনে শেফ পেশাই যাত্রাটা বহু দিনের তবে এভাবে কাঁচা কাঁচি আসা হয় না খুব বেশি হঠাৎ দেখা পেয়ে তাই এই সেলফি কিংবা ফ্রেম বন্দি রান্না দিয়ে যারা মন জয় করেন মানুষের ব্যস্ততা ভুলে একটি দিন নিজেদের করে নিতে জড় হয়েছে তারা এখানে সব বড় বড় মানে শেফরা আছে এদের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন মানে হাই হল হচ্ছে সম্পর্ক বিল্ড আপ হচ্ছে কোর্স এন্ড ডিপ্লোমা কমপ্লিট করার পরে আমি নিজেরই হচ্ছে ফুড বিজনেস স্টার্ট করছি এন্ড আমি ফুড নিয়েই কাজ করি ইন্টারন্যাশনাল শেফস ডে উপলক্ষে হাজারের বেশি শেফ নিয়ে এই মিলন মেলা শেফস ফেডারেশন অফ বাংলাদেশের আয়োজনে যেটি বসে রাজধানীর অভিজাত হোটেল রেডিসন বুলুতে তবে শুধু রাজধানী নয় ঢাকার বাইরের অভিজাত প্রতিষ্ঠানের শেফ হোম শেফ ও রন্ধনশিল্পীরা অংশ নিয়েছেন আয়োজনে আমি দেশে এবং দেশের বাইরেও কাজ করছি আমি মালয়েশিয়া থেকে কালিনারি ওয়ার্ল্ড কাপ পেয়েছি সম্প্রতি আমি ইউকেতে আমি ট্রেনিং দিয়ে এসেছি বিদেশি শেফদেরকে বাংলাদেশের রেসিপিগুলোর উপরে আমার পাপার বেকারি আছে সো আমার ওইটাকে ইমপ্রুভ করার ইচ্ছা এন্ড ডিপ্লোমা করে বাইরে আরও জব করার ইচ্ছা আছে আমি এই শেফ কোর্স করে তারপর আমি এই একটা জব করতেছি এখন পেশা দিয়ে যেন নিজেকে দেখতে পারেন সম্মানীয় স্থানে এবারে দিবসের প্রতিপাদ্য সাথে মিল রেখে সেই বার্তাই দিচ্ছেন আয়োজকরা অনেক সিনিয়র শেফরা বিভিন্ন ধরনের গাইডলাইনস দিচ্ছে হেসা ফাইজিনিং নিয়ে কথা বলছে সো এখান থেকেও অনেক কিছু আমরা আমাদের শেফ ফেডারেশন অফ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের জুনিয়রদেরকে ওয়েলকামিং করতেছি এবং কি আমরা চাচ্ছি তারা একটা সময় আমাদের মতো একটা লেভেলে চলে আসবে নেক্সট জেনারেশন কীভাবে হাইজেনিক ফুড প্রিপারেশন করবে এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমরা কীভাবে ভালোভাবে দাঁড়াবো এই নিয়ে আমাদের এবারের থিম গ্রেইন গ্রোয়িং উইথ দ্য গ্রেট শেফ আলোচনা সাংস্কৃতিক আয়োজন আর নানা পরিবেশনায় দিনভর চলে রেসিপি কারিগরদের এ আয়োজন গাজিয়ানিস চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আলু গোস্তের সাথে যেমন মানিয়ে যায় তেমনি মাছের ঝোলেও দারুণ আর পেঁয়াজ মরিচ সর্ষের তেলে তো তার জুড়ি মেলা ভার কিন্তু এই আলু খেতে মজার হলেও অনেকের স্বাস্থ্যের জন্য আলু কিন্তু মারাত্মক ক্ষতির কারণ কাদের চলুন জেনে আসি তা আলু বেশিরভাগ মানুষের কাছে জনপ্রিয় সবজি হোক সেটা ভাজা চিপস বা তরকারি যে কোনো জায়গায় আছে এই গ্রহণযোগ্যতা আলু গ্লুটেন মুক্ত কোলেস্ট্রল নেই ভিটামিন খনিজ ফাইবার এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এতে নেই সোডিয়াম আলুর ফাইবার হলো প্রতিরোধ স্টার্চ এটি প্রিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে অদ্রবণীয় ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় তবে আলুতে প্রতিরোধী স্টার্চের পরিমাণ অনেকটা প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে যেমন রান্না করা আলুর স্টার্চে প্রায় সাত শতাংশ প্রতিরোধী স্টার্চ থাকে যা ঠান্ডা হবার পর ১৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে আলু উচ্চ শর্করাযুক্ত খাবার আলুতে ভাতের চেয়ে কার্বোহাইড্রেট বেশি আবার আলুর চেয়ে ভাতে প্রোটিন বেশি খোসা সহ আলুর ফাইবার গোটা শস্যের রুটি পাস্তা এবং সিরিয়ালের সমান আলু প্রক্রিয়াজাত করার কারণে তা উচ্চ চর্বি সোডিয়াম এবং ক্যালোরি ধারণ করে যা স্বাস্থ্যের জন্য নেতিবাচক বিশেষ করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও চিপসের মতো খাবারগুলো আলু ভাজলে যে তেল লাগে তার ক্যালোরি বাড়ে আলু মাখন মার্জরিন বা অন্য চর্বিযুক্ত উপাদান দিয়ে রান্না করলে উচ্চ রক্তচাপ টাইটো ডায়াবেটিস কোলেস্ট্রল এবং ওজন বাড়ায় একটি সিদ্ধ আলুর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স আটাত্তর তাই আলু বেশি পরিমাণ খেলে সুগার বাড়তে পারে একটি সেদ্ধ আলুতে চর্বি থাকে দশমিক দুই গ্রাম একটি বেকড করা আলুতে তা থাকে দশমিক তিন গ্রাম একটি ভাজা আলুতে এটি থাকে পাঁচ গ্রাম ওভেনে বেকড করা চিপসে থাকে ছয় গ্রাম আর ভাজা আলুর চিপসে দশ থেকে চোদ্দ গ্রাম ব্যক্তিগত 
অফিশিয়াল কিংবা ব্যবসায়িক কাজে যারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম গাড়ি ব্যবহার করেন আয়োজনটা তাদের জন্য কারণ আপনাদের গাড়ি চলাচলের সুবিধায় দেশের বাজারে সিট ব্র্যান্ডের টায়ার এনেছে এসআই মোটরস যে উপলক্ষে আয়োজন করা হয় অনারম্বর এক অনুষ্ঠানের চট্টগ্রামের জিএসএ কনভেনশন সেন্টারে এদিন এসআই মোটরস সিট ব্র্যান্ডের তিনটি নতুন মডেলের টায়ার উন্মোচন করে যেখানে উপস্থিত ছিলেন এসআই মোটরসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সুব্রত রঞ্জন দাস এবং বিজনেস ম্যানেজার শামসুজ্জামান বাজারে ক্রেতা চাহিদা বিবেচনায় রেখে বাসের জন্য দুশো পঁচানব্বই বাই আশি আর বাইশ দশমিক পাঁচ সাইজের সেট উইন মাইল এক্সট্রিয়ার মোটরসাইকেলের জন্য একশো চল্লিশ বাই সত্তর থেকে সতেরো সাইজের সেট গ্রুপ এক্স ফাইভ এবং সিএনজি অটোরিকশার জন্য চার থেকে আট সাইজের সেট বুলান সিরিজের টায়ার বাজারজাত করেছে এসএ মোটরস সকল ডিলার এবং রিটেল পয়েন্টে এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে এই তিন মডেলের টায়ার পাচ্ছে হাসি কিন্তু সাইনটা দিলেন চোখে ঝরছে জল আবার ভালোবাসা বোঝাতে গিয়ে সেন্ড হয়ে গেল ব্রোকেন হার্ট দর্শক আমরা সবাই জানি শুধু অক্ষর লিখে নয় ডিজিটাল এই যুগে মনের ভাব প্রকাশের আরেক মাধ্যম হলো ইমোজি কিন্তু এটা অনেকেরই অজানা এই ইমোজি ব্যবহারের ভুলে পাল্টে যেতে পারে আপনার মনের কথাটাও সোশ্যাল মিডিয়ার ফিডে এখন ইমোজির ছড়াছড়ি ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা স্ন্যাপচ্যাট এমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যক্তিগত কিংবা অফিসিয়াল কাজের জন্য হলেও আজকাল নিত্যদিনের সাথী হয়ে ধরা দিয়েছে নব্বই দশকের শেষ দিকে জাপানের ইন্টারফেস ডিজাইনার শিগে তাকা কুড়ি তার হাত ধরেই বিশ্ব জুড়ে শুরু এবং তারপর জনপ্রিয় হয় ইমোজি ট্রেন্ড ধীরে ধীরে বয়স সংস্কৃতি আর দেশ ছাপিয়ে সবার সর্বজনীন ভাষায় পরিণত হয় ইমোজি যে আবেগি আসুক মনে তার সবই আছে ইমোজির ভান্ডারে অনেক সময় হালকা চালের ইমোজি দিতে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে আবেগের প্রকৃত গভীরতা তাই ইমোজিগুলো ক্ষেত্র বিশেষে নেতিবাচক ভাব বয়ে নিয়ে যায় অপর প্রান্তে লিখার বদলে ইমোজিতে এক ক্লিকেই যোগাযোগ অনেকটা ফাস্ট ফুডের মতো মানে খিদে মিটলেও ক্ষতি কিছুটা হয়েই যায় যোগাযোগে ইমোজির মতো সহজ সংকেত ব্যবহারের কারণে মানুষ হারাচ্ছে সংবেদনশীলতা এই ধরনের যোগাযোগ পদ্ধতির কারণে ব্যবহারকারীদের লিখিত দক্ষতাও থমকে যায় যা বলতে গিয়েও অনেকটা না বলতে পারার মতো সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে অনুবাদ করলে ইমোজির অর্থ যায় বদলে থামস আপে কেউ ভাবেন তাকে অবহেলা করা হচ্ছে আবার স্মাইলকে অনেকে ভাবেন সেন্টি শরীফুল হক চাল যারা হেয়ার কালার করিয়েছেন কিংবা ফ্যাশন আর স্টাইলে ভরসা রাখেন চুলের নানা রঙে আপনাদের বলছি সঠিক যত্ন না করলে চুল হারাবেন এমনিতেই নানা অবহেলায় চুলের নানা সমস্যা দেখা দেয় তার উপর কালার কেমিক্যালের ব্যবহারে চুলের হয় মারাত্মক ক্ষতি জানাব কালার চুলের যত্নের সঠিক উপায় কি নিজের চিরচেনা লুক পরিবর্তনের জন্য অনেকেই বেছে নেন চুল রঙিন করাকে কিন্তু রঙিন চুলে নিজেকে আকর্ষণীয় লাগলেও এর আছে বেশ কিছু ছক্কি তার মধ্যে অন্যতম হল শুষ্কতা তাই চুল রঙিন করলেই প্রথমে নজর দিতে হবে চুলের স্বাস্থ্যের দিকে নিয়মিত চুল আঁচড়ান এতে রক্ত চলাচল হয় এবং চুল ভালো থাকে এবারে চুলের গোড়ায় লাগিয়ে নিন তেল হালকা হাতে মাসাজ করুন এবারে চুল বেঁধে নিয়ে ঘুমান সকাল উঠে শ্যাম্পু করলেই মিলবে নরম কোমল চুল চুল রাঙানোর পর অনেকেরই বেড়ে যায় চুল পড়ার মতো সমস্যা আর এক্ষেত্রে দারুণ কার্যকরী পেঁয়াজের রস একদিন অন্তর চুলে লাগান পেঁয়াজের রস বেবি হেয়ার তো জন্মাবেই সাথে কমবে চুল পরাও চাইলে ব্যবহার করতে পারেন কালো জিরা গুঁড়া বিভিন্ন তেলে বা প্যাকের সাথে মিশিয়ে চুলে লাগালে ফাঙ্গাস জনিত সমস্যা থেকে চুল রেহাই পাবে চাইলে নিম পাতা নিয়ে তা পরিষ্কার করে অল্প পানিতে সেদ্ধ করে সেই পানিটুকু ছেঁকে নিয়ে তা গোটা চুলে স্প্রে করে নিতে পারেন এতে করে চুলে খুশকি হওয়ার সম্ভাবনা কমবে চুলের হারানো কোমলতা ফিরে পেতে সব থেকে ভালো কাজ করে মেথির প্যাক কিছু মেথি নিয়ে তা পানিতে ভিজিয়ে রেখে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন এবারে এই আঠালো পেস্টটি পুরো চুলে লাগিয়ে অপেক্ষা করুন মিনিট পিছে ওয়াকার ফুটার প্রেজেন্স লাইফস্টাইল টোয়েন্টি ফোরে আজ এই ছিল আপনাদের জন্য আমাদের আয়োজন 
জীবন যাপনের রঙিন বা সাদা কালো সব খবরের সাথে দেখা হবে আগামী কাল একই সময়ে সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন এবং চ্যানেল 24 এর সাথেই থাকুন